Hola a todos, un caluroso saludo. Estoy muy contenta de tenerlos nuevamente en este programa, La Llave Maestra. Recordemos que esto es un programa realizado por Mutu Corporación y G2 Metos. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Recuerden que vamos a tener invitados cada 15 días. Tenemos al docente Manuel Rodas. Vamos a darle entonces la bienvenida a Manuel. Manuel, hola. Hola, hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de tenerte el día de hoy aquí en nuestro programa. Igual, igual, gracias por la invitación. Bueno Manuel, vamos a comenzar entonces, eh, les estaba diciendo a las personas que nos están viendo que esto es un programa realizado por Mutuo Corporación y por la entidad MED 202 Internacional y vamos a tener invitados cada 15 días y el día de hoy vamos a hablar sobre tu experiencia, pero yo quisiera antes de comenzar hablar un poco sobre Fernando Manuel Morales Rodas, ¿sí? ¿Quién es Manuel? Eh, ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives en este momento? Ah, ok, gracias Marcela. Bueno, eh, yo soy originario de la ciudad de Quetzaltenango, un departamento de acá de Guatemala al occidente del país, eh, en algo, en una región que le llaman el altiplano, porque realmente estamos bastante alto, Guatemala se caracteriza por ser un país que tiene pues una topografía bien variada, a más de 23 microclimas eh, identificados, y eh, estos microclimas van desde zonas muy calurosas que tienen eh, pues salida al mar, o, o en el oriente, que es bastante seco, y en mi caso, el occidente, que es una zona alta, eh, montañosa, pero en la parte alta de la montaña es bastante plano, por eso se le conoce como altiplano, es helado, eh, la temperatura promedio de, de Quetzaltenango está entre los 17 y 19 grados, en época de verano, digamos que llega a su máxima, que es ahí por 22, 23 grados, y en la época fría, que es después de, de terminar el invierno, justo ahorita estamos en invierno, en la época fría eh, llegamos hasta los menos 5 grados en madrugada. Wow. Así es. Excelente, sí. Manuel, esa descripción que nos haces de, de, de tu lugar de origen, maravilloso. Como que me, me trasladé. <risa> Aquí lo que hace falta es de que... Eh, venga y tengamos una nevada, pero a veces los picos amanecen congelados y parece que, que ha caído nieve en, en algunos volcanes que están acá cerca. Qué bonito, excelente. Manuel, 25 años de experiencia. Así en es. Así ¿Cómo, cómo, te dio ese, ¿Cómo te picó ese bichito de la educación? Hasta un día te levantaste y dijiste, ¿quieres al maestro o qué pasó? <risa> pues eso sucedió... Eh, Ahí por el año 1980, te cuento, cuando tenía seis años. Oh, wow. eh, y, y yo empecé a sentir eso. Yo, yo, de repente se me, se me vino, yo quiero ser maestro, ¿verdad? Y, y a lo largo de, de toda mi época escolar, hasta graduarme eh, del de, nivel de diversificado, que digamos sería previo a la universidad, que eh, me graduó como maestro de educación primaria urbana. Entonces, para mí fue concretar uno de los sueños eh, que tenía. Eh, posteriormente, en la universidad, sigo un profesorado en enseñanza media en química y biología. Entonces, esto de, de, de ser maestro lo he tenido desde siempre. Y lo que he hecho es unirlo con otra de mis dos, eh, de mis dos grandes pasiones, ¿verdad? la otra que es la tecnología. Ahora, en la tecnología, sí... Eh, fue un poquito más tarde, fue ahí en el año 1992, justo el año en que me graduó de maestro de primaria, que eh, mis papás hicieron un esfuerzo y me regalaron una computadora. Desde ese momento descubrí que ese aparatito era mi otra pasión. Y desde entonces, 
lo que he hecho es fusionar prácticamente eh, la educación con la tecnología y eh, rápidamente empezar a implementar la tecnología para mi beneficio. Adicionalmente que cuando empiezo a, a ejercer la práctica docente como tal, inicio eh, dando clases de programación, ¿verdad? Porque la programación también es algo que me fascina, o ahora pues no es que lo haga tanto, pero eh, sí hubo un tiempo en que básicamente yo era un programador full time y eh, lo que hacía era que eh, intercalaba, digamos, la docencia con los momentos de desarrollo eh, de programación y gracias a eso pues tenemos un producto muy bueno, digo tenemos porque somos varios los que hemos contribuido, que eh, ayuda a instituciones educativas y que se llama Control Total y que es uno de los tantos servicios que ofrecemos como empresa eh, de le computación. Excelente, Manuel, te graduaste como docente de básica primaria, ¿cierto? Tuviste así la oportunidad es. de ejercer como docente de básica primaria. Sí, así es. ¿Qué Más tal de... esa experiencia con los niños? Pues eh, a nivel de primaria fue muy poco, realmente solo fue uh -huh. eh, en mi práctica que, que tuve... Eh, um, ahí sí que la dicha de, de hacer la práctica antes de, de la graduación con niños de primero primaria. Eh, cuando ya formalmente empiezo a ejercer, ya lo hago a nivel de diversificado, es decir, eh, el equivalente a un décimo, un, onza, un onceavo y un doceavo grado, ¿verdad? Para, digamos, que Latinoamérica que, que lo maneja de esta forma. Eh, de ahí no me moví mucho, eh, tuve la oportunidad de ejercer auxiliaturas a nivel de universidad, ahí sí en el profesorado de química y biología, y eh, pues hoy por hoy el poder compartir con docentes, porque de, de, de hace unos 10 años para acá eh, me he dedicado más a eh, entrenar verdad a docentes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Excelente. Voy a aprovechar para leer unos saluditos por acá porque tenemos personas conectadas. Tenemos a Diego Andrés Gutiérrez que nos saluda desde Medellín, Colombia, a Charlie Carmona que nos está saludando desde Guatemala y a Jorge Estrada que nos está saludando a ambos. Un saludito para las personas que están en este momento conectadas. Y bueno, continuando con Manuel, yo les quería compartir una pequeña presentación que tenemos acá para que ustedes vean lo preparado que es este hombre. Yo siempre les digo en el programa que se entrevistan docentes que están haciendo una diferencia, que están marcando una diferencia en la educación. Y miren esta presentación. Por Dios bendito. Este hombre es más preparado que un yogur, como decimos acá en Medellín. <risa> <risa> Eres docente experto innovador de Microsoft. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Manuel? Ok. Eh, um... Pues como son las herramientas que, que más se utilizan a, a nivel profesional, ¿verdad? Y la empresa Le Computación, a, a la cual pues casi que soy parte de los fundadores, eh, um, empezamos a estrechar relación con Microsoft. Eh, entonces yo empiezo a explorar y a utilizar más todas estas herramientas y cómo aplicarlas puramente en mi práctica docente. Gracias a esto y, y gracias al maestro Selvin Rivas, que ambos conocemos, ¿verdad? Selvin, eh, saludos a Selvin. Un amigo de El Salvador, que eh, pues me indica, mire maestro Manuel, ¿por qué no empieza usted ya a, a, a postularse como un mi expert, verdad? Porque en mi caso eh, fue un poquito al revés este proceso de vincularme dentro de la comunidad de educadores de Microsoft. En el año 2014 eh, hay una invitación de una empresa a realizarnos un examen que, que es el Microsoft Certified Educator, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que ese día incluso tenía dolor de cabeza, estaba en otras vueltas, me llaman, me dicen, mira, ¿quieres tomar el examen? Venite ahorita y, y te lo vamos a regalar. Yo andaba cerca del de lugar, llego, eh, hago la prueba, la gano. Los de la empresa incluso se sorprenden porque me dicen, mira, han venido más de 25 docentes y nadie la había aprobado y sos el primero en Guatemala. 
pues yo, wow, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver eh, en que tenía ya mucha experiencia en el uso de tecnología, por lo mismo de, de ser programador, que me gusta lo de bases de datos, conozco de redes y la experiencia como docente. Entonces, y, y al estar haciendo esto, porque esto lo vengo haciendo desde el año 98, ¿verdad? De estar incorporando tecnología y las mejores prácticas de cómo utilizar los recursos, pues no fue tan complicado. Adicionalmente, ya había hecho mucha lectura desde el año 2005 de cosas que UNESCO empezó a lanzar eh, relacionadas con, con las TIC en educación. Excelente, Manuel. Excelente. Por acá también veo que dice que eres embajador regional de proyectos globales de educación STEAM. O sea, ahorita estamos viendo mucho el tema de la educación STEM, ¿cierto? Que uh -huh. eh, es un acrónimo, ¿sí? De las palabras ciencia, matemáticas, ingeniería, ¿cierto? Tecnología. Tecnología. Pero en el, Ajá, ya. el STEAM ya se le anexa el, el arte, ¿cierto? La parte artística. Sí. Cuéntanos Así un poco es. de experiencia para todos los que nos están viendo. También. Ok. Eh, yo tuve una primera experiencia creando una comunidad educativa. Esto fue en eh, un colegio de acá de Guatemala, se llama Colegio Católico San Pablo, donde tuve la oportunidad de, de estar dando eh, propiamente el curso de biología. Y ese año, en la práctica supervisada, dije, no, ya no va a ser la práctica supervisada tradicional. Eh, me puse a leer la Ley de Evaluación Nacional de, de Guatemala y específicamente lo que tenía que ver con, con el grado de bachillerato, porque eran chicas de, del último grado de bachillerato. Y entonces me dije, no, pues ahora sí lo vamos a hacer diferente, eh, vamos a empezar a hacer educación STEM y, y hacerla de manera interdisciplinar. Entonces eh, lo que hice fue mezclar propiamente el curso de biología con el curso de programación, con el curso de práctica supervisada, que era un preparativo previo, donde se incluía todas las competencias que ellas ya habían desarrollado en computación y en programación, ¿verdad? Que es uh, algo así como un curso que sí o sí se debe de ganar para poder graduarse. Y entonces las chicas diseñan un modelo en el cual incluyen las ciencias, porque es la biología como tal, la tecnología, porque la estamos usando, la ingeniería que tiene que ver más con creatividad, y ellos crean, ellas crean su propio blog, donde todo lo que han construido de conocimiento en, en la clase, que por cierto yo no les doy clases, sino las hago investigar y que ellos construyan, ellas construyan su propio conocimiento, luego lo postean en este blog. Y eh, ahí va incluida las artes, porque al dejarlas a ellas en la disponibilidad de crear ese blog a su gusto y estar aplicando pues programación y en programación va implícita matemática también, y diseñan y programan este blog eh, de tal manera que le cambian la interfaz y la dejan eh, para que sea un blog científico del curso. Y lo más bonito, esta comunidad empieza a aportar a la sociedad del conocimiento porque estos blogs quedan disponibles para que cualquier persona en el mundo pueda consultarlos. Entonces, ahí es donde yo veo materializado toda esta concepción de educación STEM, que ya venía leyendo de ahí por el, el año 2010, y la hago realidad. Eh, posteriormente, pues, empiezo a, a enterarme más de, de STEM, eh, digamos, eh, entre lo que Microsoft ha impulsado, más lo que una comunidad latinoamericana también, que es el movimiento STEM Impulsa, y en el año 2018, un amigo de Pakistán crea también, utilizando Facebook, una comunidad global de educadores STEM. Entonces, todo esto eh, lo he ido fusionando. La misma empresa tiene también un recurso que es eh, la robótica educativa, que nos permite aplicar educación STEM en todo el sentido de la palabra. Excelente, me parece muy impresionante este tema de, de, de la educación STEAM y STEM, porque no es simplemente que vamos a dar una clase de ciencias separada de la clase de matemáticas, separada de la clase de tecnología, sino como se transversalizan todas estas áreas para desarrollar muchas habilidades en los chicos, ese pensamiento lo es. matemático, la creatividad, entonces maravillosa experiencia Manuel. Voy a aprovechar por aquí para saludar 
tenemos a Edwin Vázquez que nos saluda desde Quetzaltenango. ¿Lo pronuncio bien, Manuel? Sí, así es, Quetzaltenango. Muy bien, Edwin, un saludito para Edwin. Eji Iván Galindo nos saluda desde Mazatenango. Así Estela es. Ceballos desde Medellín, Colombia, también nos está saluda saludando. Y Clara Echeverri, que también nos está saludando desde Colombia. Un caluroso saludo para ustedes, un fuerte abrazo. Manuel, continuando eh, con tu entrevista, eh, tú tienes un proyecto que tiene que ver con sueños. ¿De Así qué se es. trata? Cuéntanos un poco. El, el nombre okay. de ese proyecto me llamó tanto la atención. Ok, eh, bueno, realmente eh, el proyecto es un proyecto de integración tecnológica, que es eh, un proyecto que nació al interior de la empresa y que eh, hemos tratado de llevar a la mayoría de instituciones educativas que nos lo han permitido. En el caso de Guatemala, específicamente el sector privado, y eh, sector por cooperativa, porque en el sector público es complicado por la cuestión de, de que aquí se maneja un concepto de gratuidad y entonces es muy difícil poder implementar proyectos que requieran alguna inversión a pesar de que es muy económica por parte de los estudiantes. Este proyecto nos lleva a eh, empoderar a todas las instituciones educativas para que eh, lleguen a convertirse en una eh, escuela reconocida por Microsoft a nivel internacional. Pero junto con esto, que tiene que ver con utilizar mucho los recursos eh, de pues, Microsoft 365, es también que los docentes crezcan a través de la comunidad de educadores de Microsoft y eh, aprendan y apliquen en su qué hacer docente aquellas experiencias que permitan que los chicos desarrollen ese conjunto de competencias digitales. Pero para vivir las TAC, como le digo yo, esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, los docentes son los primeros que deben de desarrollar ese conjunto de competencias digitales docentes para que sean capaces de... Eh, empoderar a los chicos de estos recursos y desarrollarlos en ellos también. Y hoy por hoy, en el contexto en que estamos, esto es muy, muy valioso, ¿verdad? Entonces, la idea es que estos docentes que usan estas tecnologías, eh, que forman parte de la comunidad del Centro de Educadores de Microsoft, que ya son eh, Microsoft Innovate Educator, pues ya se animen y se autonominen como mi expert. Eh, permíteme, voy a presentar ahorita pantalla, porque les quiero, eh, en este caso, mostrar propiamente hacia dónde eh, los vamos a, a estar llevando. Perdón ahí por el sonido, pero abajo están jugando. Vamos a incorporar acá. Yo creo que ya salió. Yo creo que sí. <risas> Yo creo que ya está, ya está lanzando la, la ah, pantalla. Okay. Ya. Ok. Entonces, eh, el Club MIE es una, eh, una iniciativa que originalmente surge en España. De hecho, eh, solo España y, y creo que en Estados Unidos también empezó un poquito de esto, pero digamos que España es el que más lo ha desarrollado. Sin embargo, esta no es una iniciativa exclusiva de España, sino que es una iniciativa de Microsoft y lo que busca es reunir a todos los profesores. Voy a hablar ahora específicamente en el contexto Guatemala, que eh, integren alguna de esas experiencias con las tecnologías de Microsoft en su día a día para transformar y empoderar a sus estudiantes desarrollando competencias digitales. Estos docentes en un momento dado se autonominan y tú sabes de esto, ¿verdad? Que, que cada cierto periodo de tiempo Microsoft abre un periodo de autonominación para convertirse en... Eh, educadores Microsoft expertos porque hacen buen uso de esos recursos de las tecnologías Microsoft aplicados en educación entonces la idea 
de la creación del Club MIE Guatemala es que un equipo de estos MIE Expert de país va a acompañar a los integrantes de esta comunidad durante eh, pues, cursos que se van a llevar a través del Centro de Educadores de Microsoft, a través de webinar también realizados por estos eh, MIE Expert Um, recién eh, nominados, digamos, o seleccionados por Microsoft y que compartan esas experiencias al interior del club y, por supuesto, a todas aquellas personas que desconocen de este proceso y quieran unirse. Adicionalmente, pues, también contarán con el acompañamiento de un grupo de MIE Trainer y MIE Master Trainer para apoyarles en estos procesos, de tal manera que estos MIE Expert Mientras siguen desarrollando sus competencias digitales docentes con las herramientas de 365 principalmente, también van a eh, hacer crecer esta comunidad, este club de MIE, porque es muy necesario y sobre todo porque también nos permite preparar a las nuevas generaciones a lo que encuentran en el mundo real. Cuando ellos ya salen a, al mercado empresarial, cuando un estudiante va al mercado laboral, lo que va a encontrar son herramientas de Microsoft. Entonces, ellos ya tienen que ir preparados para eh, esta realidad, ¿verdad? Eh, el Mi Expert o el Club Mi Guatemala, pues va a con, contar con un conjunto de estos expertos y por acá, pues yo les estoy compartiendo algunos de, de ellos que, que ya fueron seleccionados por Microsoft y eh, que están en diferentes regiones del país. Eh, hay una institución acá en Guatemala, que es el Colegio Bilingüe Americano, que se encuentra en Mazatenango, que yo pues estoy muy feliz porque es un colegio estrella, digamos, que, que ha incorporado muy bien la tecnología, sus profesores son muy innovadores, son visionarios, y... Uh, han logrado bastantes eh, eh, nominarse y que Microsoft los reconozca como mi ex, pero entonces eh, podría decir que ahorita el departamento de, Mes de Mazatenango es el que tiene la mayor cantidad de mi expert ya listos para poder compartir con otros colegas de Guatemala. Y luego pues tenemos colegas de retauleo, por ahí nos saludó el profesor Charlie o Carlos Carmona, como es su nombre, que es de Retauleu, por ahí puede que esté conectado el profesor Maynor Velázquez, que él es mi expert de San Marcos, el profesor Emanuel Alvarado, que es mi expert de Huehuetenango, y pues su servidor, que, que es el que está liderando esta iniciativa acá en Guatemala, y apoyando a todas las instituciones para que se animen a entrar a estos procesos a través de nuestro proyecto de integración tecnológica, y que los docentes crezcan, ¿verdad? Lo que hoy por hoy más se necesita son profesores muy fuertemente empoderados en el uso de recursos TIC. Y qué mejor si hacerlo con tecnología de punta, ¿verdad? Excelente iniciativa, Manuel. Como dices, tu invitación a los maestros para que se vinculen al programa de mi expo, eh, da también la posibilidad de, de asistir al Education Exchange, eh, que se hace cada año en diferentes eh, lugares del mundo, ¿sí? También está la posibilidad de pertenecer a las escuelas mentoras de Microsoft, entonces, para que no se pierdan la oportunidad. Bueno, no sé, se me fue Manuel, ¿qué pasó? A ver, veo que Manuel como que se me desconectó. Muy bien. Estábamos entonces con la entrevista con Manuel, no sé qué sucedió, como que hubo una falla técnica, le iba a hacer unas cuantas preguntas más, eh, pero bueno, ya se nos desconectó, no sé qué sucedió de pronto, alguna falla con el internet, voy a aprovechar para saludar a Tita de Araúz, que nos está saludando desde Cuyotenango, muchas gracias por estar eh, aquí, espérenme un momentico que ya volvió Manuel. Ya regresé. Se me fuiste, ¿qué pasó? Me dejaste sola. Perdón, perdón. Aquí en Guatemala es un poquito complejo lo del internet. Yo ya estaba aquí triste y desconsuela de yo, no, me va a tocar ir, mi hermano. <risa> <risa> estaba Dios, Manuel Dios. aquí aprovechando para leer los saluditos. Tenemos a Marco Vinicio, que nos está saludando desde Mazatenango, desde el Colegio Bilingüe Americano CBA. Y Diego está por acá diciendo un comentario, eh, nos dice, felicitaciones Manuel, muy interesante tu pasión como educador y como emprendedor empresarial. Y ahora que Diego nos dice eso de emprendedor empresarial, 
yo tengo aquí como una pregunta desde hace rato, porque yo, yo soy maestra, ¿cierto? Pero cuando te, te, te pica a ti ese bichito de, de voy a ser también emprendedor y cómo nace esa propuesta de ley computación? Ok, te, te cuento. Eh, mi primer emprendimiento fue en el año 1995 y fue justamente fundar un colegio, un colegio aquí en Guatemala. Recién me había graduado, yo me gradué en el 92. En el 94 con un amigo se nos ocurre eh, pues poner un colegio y se hace realidad en el año 95. Por azares del destino, yo ya no sigo en la institución, eh, en el periodo, digamos, que, que, que tomo de vacaciones y que fue justamente en el año del Mundial, eh, de, del año 98, eh, entre, digamos, junio y julio, eh, pues a mí, para mí, el Mundial se acaba cuando pues dejan afuera Argentina. Entonces, cuando sale de Argentina <risa> del Mundial, eh, me dedico a, a buscar, eh, pues nuevamente, digamos que empleo en doble jornada, porque me había quedado trabajando solo para la jornada de la tarde en una institución de, de tecnología. Eh, en ese año, en el año 1998, ingreso al Colegio Católico San Pablo y ahí, a, ahí conozco a el gerente general de la computación, que eh, pues también estaba, digamos, que iniciando la empresa, solo que no tenía ese nombre como tal, y eh, era el encargado del laboratorio de tecnología. Eh, en, en ese interim, eh, pues yo ya había desarrollado un sistema eh, para en notas, un control académico para, para el colegio que había fundado, y se me ocurre empezar a crear y migrar del DOS, porque yo lo había hecho para Fox Pro para DOS, y lo empiezo a migrar para eh, Fox Pro para Windows, y luego para Visual Fox Pro, y después lo migré a Visual Basic, ¿verdad? Porque pues encontré que había mejores prestaciones usando una base de datos access. Después pasé a SQL, y ese desarrollo vino, digamos que fue un emprendimiento ya en conjunto eh, dentro de la empresa. Eh, la computación pues está integrada por amigos, realmente nosotros nos consideramos amigos, por ahí manejamos un concepto que se llama sangre LEC, actualmente se está recuperando como ADN LEC, ¿verdad? Y que eh, la mayoría son muy apasionados, al igual que yo, en esto de, de la educación. Entonces, dentro de la empresa han habido más emprendimientos, ¿Me entiendes? Entonces, la empresa es una empresa que tiene emprendimientos internos que luego hacemos públicos. Por lo general, todo lo que nosotros ofrecemos como servicio a los clientes, primero lo probamos al interior de la institución y en clientes seleccionados que tienen igual más de 20 años de estar con nosotros que nos permiten hacer estos procesos. Cuando ya está bien probada, la, eh, en este caso, el emprendimiento o, o, o la tecnología que estamos integrando, pues ya se lo compartimos a, al público en general, ¿verdad? Y a clientes nuevos. Entonces, eh, casi que la empresa es un nicho de emprendedores y, y, y creo que se sienten a gusto la mayoría de, de compañeros. Y sus emprendimientos se quedan dentro de la empresa y luego pues los sacamos fuera de como experimento. Así es. Maravilloso. Y sabes que eso se relaciona mucho con la docencia, Manuel. A veces se cree que no, pero realmente nosotros desde el aula somos emprendedores. Mira que tú dices, es que hacemos una prueba de determinada cosa dentro de la empresa y luego la sacamos. Realmente eso hacemos nosotros los maestros, como que estamos todo el tiempo tratando de probar cosas nuevas para mirar cómo logramos un aprendizaje significativo en los chicos, ¿cierto? Así es, así no, es. Por aquí tenemos un saludito de Charlie, Charlie Carmona, Carlos, Carmona, dijiste ahorita, ¿sí? ¿es ese Carlos? Ok, dice, felicitaciones sí, a Manuel es. Rodas, junto con Lucrecia Higueros, me ayudaron a conocer estas herramientas tan importantes para una educación a otro nivel, me encanta eso, educación a otro nivel, maravilloso. Clarita Echeverri dice, felicitaciones a todos los expositores, muy interesantes sus propuestas en procesos tecnológicos en educación, muchas gracias Clara, Clara nos saluda desde Colombia. Muy bien, Manuel. Para finalizar, o sea, estoy súper, como decimos aquí en Medellín, encarretada contigo. Me gustaría extenderme horas y conocer tu experiencia. Yo creo que los que están conectados en este momento y los que nos van a ver más adelante eh, van a sentir la misma sensación, pero tenemos que ir cerrando. Y no me quiero quedar con esta pregunta. 
Y es Dime. el tema de la educación en Guatemala, ¿cómo lo ves con, con, con este tema de las TIC? ¿Y cómo ves a Latinoamérica con ese empoderamiento, eh, con el uso de las TIC dentro de las aulas? De, eh, en este momento que nos tocó eh, esta situación, por ejemplo, aquí en Colombia, pues tenemos las instituciones educativas cerradas y, y, y nos tocó meternos con el tema de las TIC obligados. ¿Tú cómo ves este, este proceso? Ok, eh, digamos que de las cosas positivas que ha dejado esta pandemia ha sido el que a los colegios, a las instituciones educativas en general, pero principalmente a los docentes, los ha sacado de su zona de confort, ¿verdad? Y los ha hecho empezar a usar más la tecnología para poder salvar, en este caso, el ciclo escolar en la mayoría de países de Latinoamérica. Y Guatemala, pues, no es la excepción. Tenemos problemas principalmente de cobertura. Realmente no podemos eh, decir que se tiene una cobertura buena a nivel de país en el acceso a la Internet. De hecho, eh, el último estudio que, que se hizo a través del censo y del INE, del Instituto Nacional de Estadística, nos arroja que apenas tenemos una cobertura del 16%. Es muy pobre. Sin embargo... Se han utilizado otros medios, el Ministerio de Educación ha tratado de, de darle continuidad a través de medios impresos y utilizando otros eh, mecanismos como la educación radiofónica, eh, la educación a través de televisión y sin que ellos realmente tengan conciencia, sobre todo los maestros de, de, de la parte del sector público, están haciendo aula invertida. ¿Verdad? Porque al momento de entregar las guías de trabajo a los chicos para que ellos avancen desde su casa y utilicen otros recursos, no necesariamente la internet, y luego devuelven este Me trabajo bien, realizado, bien. ya están haciendo parte de la aula invertida. Pues tendrá algunos componentes que hacen falta. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno que independientemente de esto, todos los docentes, y no solo de Guatemala, sino de toda Latinoamérica, se poderen más de los recursos de TIC, porque tarde o temprano se va a llegar a hacer esa cobertura y vamos a poder hacerlo mucho mejor. Totalmente, totalmente cierto, Manuel. Muchas gracias por ese aporte. Manuel, ahora sí, para finalizar, ¿cómo te pueden contactar tus redes sociales? ¿Dónde encuentran a Manuel Rodas? Ok, eh, pues uh, fácil, si están en Facebook solo escriben hashtag Manuel Rodas, tal y como sale ahí en, en el sentido de, de, de esta presentación, y entonces me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter, me encuentran en, eh, en Instagram, en todo, ah, solo con el hashtag Manuel Rodas segurito me van, a, me van a localizar. Eh, tengo por acá, digamos, que compartir un poco a nivel de, de algunas redes sociales con otro paisano que es campeón nacional de ciclismo, que también se llama Manuel Rodas y también es de Quetzaltenango, solo que es de un municipio, de la, un municipio aquí de Quetzaltenango que se llama La Esperanza. Pero eh, por lo general la mayoría de publicaciones que van a encontrar son mías, directamente pues eh, al más 502. 52 26 11 36 que sería mi número de whatsapp y por lo general por donde respondo y al correo electrónico fmorales arroba lecomputacion.com Muy bien Manuel, muchas gracias me imagino que muchas personas quedaron interesadas en contactarte para aprender un poco más sobre este uso de tecnología dentro de la educación Manuel, honrada, me encantó esta entrevista contigo, mil y mil gracias por haber participado No, gracias a ti por la invitación y recuérdate que en septiembre tenemos un evento también en donde tú vas claro a ser sí. pues, la invitada y tenemos que invitar a todos los que nos están viendo Sí, 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 sí ya el 12 de septiembre se viene ese primer congreso virtual de innovación docente, eh, pues acá en la empresa le hemos titulado eh, Soy Profe Innovador GT de Guatemala para el Mundo. Excelente, maravilloso, ahí vamos a estar. Bueno, les recuerdo que este es un programa realizado por Mutu Corporación y Med 2G2 Internacional. Los invito a que sigan nuestras fanpage, ¿cierto? Nos encuentran entonces ahí y que las personas que no pudieron, ojalá las que no pudieron conectarse hoy nos vean. En, en, ¿Cómo se le dice a eso? ¿Grabado o pregrabado? En, en diferido. En diferido, <risa> exacto. Uh -huh. 
Muy en bien, el, una en, el modelo, en el modelo asincrónico. Ah, exacto, ahorita que se está utilizando tanto ese término de sincrónico y asincrónico, excelente, muy bien. Un abrazo gigante, Manuel, un abrazo gigante para todos. Nos vemos en 15 días, tenemos nuevamente otro invitado maravilloso. Chao. Chao, saludos a todos.